وكل واحد بيقول لك ما قلش ليه بيصلي أو ما بيقدر صلي صعب هيك بيهرب من الصلاة كهروب العبد من الصوت هذا ما بيكون مسيحي هذا بيكون على مداخل المسيحية تبارك الله لهنا كل حين الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين أمين اليوم هو الأحد الثاني من الصوم وتنهدنا الكنيسة تنهدنا إلى قامات نورانية مشتهاة إذ بها يتأله الإنسان اليوم تعيد لقديس عظيم هائل اسمه القديس غريغوريوس بالاماس مستذكرة به حالات التأله والنورانية الكبرى فيغدو العيد عيد الأنوار عيد الضياء عيد جبل ثابور عيد القداسة عيدكم أنتم يا من تتقدسون بالنعمة مجاهدين لكي تعاينوا وجه الله وترونه كما هو معاينة الله هي المبتغى القديس غريغوجوس بلماس عاش وملعقة الذهب بتمه كان بيو من المشايخ أو إذا بدي أقول من مجلس الشيوخ في أيام الأمبراطور البيزنطي إنو كانديوس الثاني باليولوغوس وبعد وفاة الأب تعهد الأمبراطور بذاته هذه العائلة وأقامها في البلاط الملكي وعاش غريغوريوس مدل المغنج وبالحقيقة ما كان يشتهي شيئا في دنيا الغنج تبعه لأنه في كل يوم كان يعتقد بذاته وكأنه في الظلام وكان يردد كلمة مشهورة له يا رب أنر ظلمتي يا رب أنر ظلمتي يشوف الخدم والحشم وعم يدرسوا البلاغة والبيان والطب والفصاحة بتعرفوا كان يدرسوا كتير والفلسفة وغيره وهو كان يعتقد بذاته فاشلا وكان يقول عن حاله أنا فاشل يقولوا له ليش همت عم تهت بحالك يقول له نعم والله أنا فاشل بالآخر طلع بصورة العدرة يلي عنده لأنه أمه مؤمنة وبيه كتير وقال له يا عدرة دخيلك أنهضيني من فشلي لا عم بقدر حوك شي بذهني ولا عم بقدر أفهم شيء ويقال بعدها أنه تحول تحولا جذريا وأصبح في حكمة عظيمة وفي فصاحة لم تسبقها فصاحة بقوة وحينها قرر اسمعوني حينها قرر أن يذهب متوغلا إلى جبل آثوس المملكة الامبراطور ولك يا ابني شو صاير عليك ذهب إلى جبل آثوس والجميل أن أمه وأخته ذهبتا إلى دير النسائي وخيوا خيوا اثنين راحوا معه على جبل آثوس تاركين البلاط وتاركين المجد الأرضي لكي يتوغلوا في نسك لا بل في عشق لله 
وهناك نسك هذا الزلم غريغوريوس بلاماس سنين متنقلا بين دير وآخر لكي يجد الهدوء ففهم من أب روحي له أن الهدوء يا ابني الهدوئية التي أنت تفتش عنها أن تكون بهدوء هي أن تكون أنت في هدوء صمت أفكارك ما عاد بهم وين بتكون إنما الأفكار التي تأتيك من هنا ومن هناك يجب أن تصمت لكي يظهر فكر واحد ألا وهو فكر المسيح وحينها تكون قد أصبحت لست في عتمة إنما في ضياء وبدأ هذا يتعلم فنون الصلاة الداخلية فنون عشرة الله وأقول لكم وبكل أمانة وصدق أن أولئك الذين يدخلون إلى بهاء الهدوئية هم أولئك العشاق الحقيقيين لله وكل واحد بيقول لك ما إلج ليه يصلي أو ما بقدر صلي أو ما بعرف صلي بفهم ما بعرف صلي كل واحد بيقول أنني صعب هيك بيهرب من الصلاة كهروب العبد من الصوت هذا ما بيكون مسيحي هذا بيكون على مداخل المسيحية وما أكثرنا على مدخل المسيحية أفكارنا مشتتة بنجي على القديس ثلاث ربيع على القديس طاير من الزهن لأنه نحن مفكرين بغير إشياء ولكن أولئك الذين استطاعوا أن يستجمعوا فكرهم بالله مرددين اسم صلاة يسوع اسم يسوع المسيح أصبحوا في وحدة مع الضياء وهذا الذي تكلم عنه بعمق القديس غريغوريوس بلاماس وتكلم عن نورانية جبل ثابور وبالنسبة لنا هذه ليست عقيدة مخترعة هذه ما عاشتها تلك الحقبة من المجاهدين ومن النساك الذين وصلوا إلى الرؤية إلى رؤية ربهم وأصبح فكرهم مغتسلا بفكر يسوع المسيح لدرجة يا ريت تسمعوني لدرجة أن فكرهم المخلوق أسقطوه إلى القلب فأصبح القلب هو فكرهم يعني الحب هو فكرهم وأصبح ذهنهم موجود في القلب وأصبح ما يتخبطون فيه ويتخاطبون معه لا بل يتماهون معه هو ضياء جبل الثابور غير المخلوق فانتقل فكرهم من فكر المادة والتراب إلى فكر الله هذا هو التأله عندنا وهذا ما نعيد له اليوم يا أبونا كل هالخطبة مشان شو مشان لكم كلمتين من اعتزل العالم وهو في العالم واستغرق في نشوة الصلاة أصبح منذ اليوم قديسا وهذا ما نحن مدعوون إليه القداسة أعايدكم بالقداسة وأتمنى أن تعايروا ضياء جبل ثابور منذ اليوم Amen. Yeah.